Mm-hmm. Okay, so good evening, passionate bloggers and writers. Meron na naman tayong epic failure tonight. So, yun. Sa mga nanonood kanina, um, uulitin ko na lang po yung sinabi ko para sa mga magre-replay, alright? So, tonight, our topic is how to determine ways on how to earn or determine ways to monetize your blog or earn through your blog. So, it is a part of our poll last year. So, I have given you three choices. The first one was um, how to blog consistently, which I have already published. I have invited a guest, a special guest, Miss Carla of travelwithcarla.com. And so, she shared yung mga tips and tricks niya on how she blogs consistently on yun nga sa kanyang blog na uh, travelwithcarla.com and I believe she's also a member in this group. So, hello sa sa'yo, Miss Carla. Another one na topic na na-share ko sa Paul is yung how to generate traffic to your blog for free. So, I have also invited a guest, si Miss May Ann of yogoandcream.com So, yon Pareho po sila mga travel bloggers since karamihan po sa ating members dito are travel bloggers. yon So, para medyo mas kilala nila. Pero sa mga aspiring bloggers, sa mga hindi pa nakakakilala sa kanila, um, makaka-learn din kayo. Marami din kayong matututunan sa mga tips na na-share nila sa ating mga videos. So, if you want to go and watch yung mga uh, replay ng mga video interviews ko with them, meron po yung mga link sa ano sa ating announcement section. So, ayan. So, ang third uh, na topic sa poll is, ito na nga yung topic natin for tonight, which is how to determine ways to earn through your blog. So, if you are an aspiring blogger or a beginner blogger or someone in between, mga ganyan, na naghahanap ng ways to monetize their blog or you are you have been blogging for years uh, and you have not been monetizing your blog yet. So, this video is for you. Ayan, so, uh, pag magsa-search kayo sa Google, ang dami-daming lalabas dyan na results like um, 50 ways to earn through your blog or 100 ways to monetize your blog, mga ganyan. But they are not... Uh, teaching you or uh, giving you tips on how to determine kung paano nyo ba ma-integrate yung mga um, ways to earn through your blog na iyon sa inyong sariling blog. So, ito po yung i-discuss natin ngayon. So, I have here apat na levels of a blogger na inimbento ko lang po. Para ma, parang makategorize ko din po yung mga iba't ibang levels ng bloggers na andito na sa ating group and sa mga darating pa. So ayan, so if you can remember bago nung bago kayo i-approve na maging member dito sa group, meron tayong mga questions like are you a writer or a blogger ganyan. So uh, parang inassess ko po yung mga answers niyo doon. So Doon po ako nag-base ng mga parang categories and uh, uh, according to research na din and sa mga observations ko, doon ako nag-base kung paano ko i-categorize itong mga uh, bloggers na to. So, first one is yung tinatawag kong manggagalugad. <laughs> Ayan, so tinagalog ko lang po siya. So, si manggagalugad po, isa ay isang blogger na um, parang nag explore pa lang or nag-aaral pa lang. So, ayan. So, manggagalugad siya. So, if ikaw yon ikaw, isa ka dun sa mga manggagalugad na blogger, then this uh, first level na to is for you. So, ang isa pang um, characteristics ni manggagalugad na blogger, blogger is she is into learning and yun nga sabi ko, learning tapos discovery process. So, um, andun pa siya sa stage na nagahanap pa siya ng niche, kung ano ba yung gusto niyang niche na i-pursue, ganyan, and trying out what's on trend. So, uh, usually kasi, di ba, pagka-vlogging, uh, meron tayong mga trends, meron tayong mga kung ano ba yung mas, uh, uh, mas sikat, ganyan. So, ano yung trending, yun nga, sabi ko nga trend, di ba, ano ba yan? paulit-ulit. So, yan. 
Paano ba makakapag-earn sa kanyang vlog si Manggagalugad na vlogger? So first is through reviews. So um, usually di ba mga um, so mga travel and food vloggers and mga lifestyle vloggers, mga beauty vloggers ganyan. Bibili sila ng mga products and then gagawa sila ng mga product reviews kanyan. Gagawa sila ng mga product descriptions. So yon. Uh, through uh, doing that, so if gagawa ka ng mga ganong mga contents sa vlogs mo, di ba makakapag-generate ka ng audience sa inyong vlog? And then, pwede ka ding makapag-attract ng mga brands. So for now, wag mong i-expect na yung mga brands na mag approach sa'yo ay yung mga malalaki ng brands. So uh, pagka nandito ka pa sa uh, stage, sa level na to, kapag manggagalugat vlog vlogger ka pa lang, Um, i-expect mo na rin na yung ano, yung mga ma-earn mo dito na incentive is not uh, pure money or it's not monetary value like uh, mga free gift gift certificates or mga free products ganyan, mga free giveaways for you to uh, review and then post sa yung blog so, alam ko na marami dito nakaka-relate Aside from uh, writing reviews and product descriptions para makapag-create um, makapag ka ng um, engagement sa vlog mo and makapag-attract ka ng mga vlogs, pwede ka rin magsulat ng mga optimized blog posts or contents para meron kang uh, samples in case na gusto mong mag-pursue ng freelance writing. So... Na-discuss na din po natin ang kung ano yung uh, freelance writing or content writing sa isa nating mga video. And if you want to check that out, nasa announcements section po natin siya. So, freelance writing is actually where I started. So, yan. Nag-start din ako sa pagiging manggagalugat vlogger. So, nagsulat ako ng kung ano-ano. Diniscover ko din kung ano yung niche na gusto kong i-pursue and then... Nagbasa ako ng nagbasa ng iba pang mga vlogs, ng mga, nag, nag, nanood ako ng mga videos, and uh, nag-invest talaga ako ng time sa sarili ko, and nag-invest din actually ako ng money para lang ma-develop ko yung skills ko sa vlogging and content writing na din. So, yun. Um, next na level ng ating vlogger or stage ng ating vlogger is si Dalubhasa Vlogger. So, <laughs> tinagal tinagalog ko lang din yung Dalubhasa is expert sa English. If isa ka sa mga expert na vloggers or yung tinatawag nating mga advocate sa mga cause, ganyan, or isang authority na sa um, niche mo and nangini-niche vlog ka na, ibig sabihin, na-discover mo na, di ba? Nung last stage, nagdi-discover ka pa lang. So, parang trinatry mo pa lahat ng mga niche. So, general vlogging pa lang yung ginagawa mo. If ikaw ay dalubha sa vlogger na, ayan, may, uh, expert ka na sa mga, sa niche na gusto mong i-pursue and um, nag advocate ka na din ng isang cause or isa ka ng authority dun sa niche na yon So, matatawag ka ng niche vlogger. Okay, so, ayun, so, hello Miss Paulette, uh, number one lang ako, sabi niya, so, yun, um, so, na, nasa number two na tayo, pero manood ka pa rin, ha, <laughs> ayan, so, paano nga ba nag-earn ng income, or paano mag-earn ng income ang isang dalubha sa vlogger? So, to earn an income, um, kailangan mong makipag-work with brands na. So, makipag-partner ka na sa mga brands, ganyan. So, pwede mo silang i-reach out, pwede mo silang i-send ng message para i-introduce mo yung sarili mo. Since ikaw naman na ay uh, uh, expert or isang advocate or authority na sa inyong niche, so yon pwede ka na mag-reach out sa mga brands na mas matataas na din yung, ano, yung parang levels din nila. So, Um, parang ito ay uh, pag mag-collaborate ka sa mga brands, huwag kang mag-approach ng mga brands na mas matataas na yung level kaysa sa'yo. So, parang i-ano mo din yung i-assess mo din yung mga brands ganyan. So, pag beginner ka pa lang, so, um, makipag-collaborate ka sa mga um, startups na businesses or mga brands ganyan. So, 
kapag uh, dalubhasa ka na, dalubhasa vlogger ka na, pwede ka nang mag-approach ng mga bigger brands. Yan, so, um, I hope I am making sense here. So, yon. Aside from working with brands, you can also earn through your blog by coaching or doing consultation services. So, nasa dalubhasa stage ka na, pwede mo nang gawin yung mga bagay na yon. So, Meron tayong ano, meron tayong um, steps or mga dapat na gawin para ma mas maging okay itong mga goals natin. So i-discuss ko 'yan later kapag na-discuss ko na lahat yung apat na stages or levels ng ating mga vloggers. So 'yan. Aside from working with brands, the, uh, you do coaching or consultation. That is uh, you start on sa mga one-on-one -on -one na coaching or consultations pa lang. Another thing, you can also earn by being a speaker or attending to speaking engagements if um, na-invite ka and uh, meron namang offer, ganyan. So, it's one way of earning through your blog. Kasi meron ako na interview last year na isang um, sikat na speaker dito sa Philippines, si Miss Shana Sino. And sabi niya, na-discover siya ng isang school through her blog. So, yon. Ang isang um, advantage din kapag meron kang vlog is, yun nga, sabi ko, magiging authority ka na sa niche mo. So, madidiscover ka ng mga schools, ng mga um, businesses, ng mga establishments na nangangailangan ng expertise mo. And you can talk sa isa sa mga events nila and they will pay you. Pero, ito, pa, eh, ito pala yung isa sa mga ano din, sa mga uh, i-remind ko lang po sa inyo. You do not uh, expect also na kapag beginners na beginner na speaker ka pa lang ay babayaran ka na agad. So at first, 'yun, pwede ka mag mag-serve for free. So 'yun nga yung sabi ni Bo Sanchez, 'di ba? Serve first and then money comes next. So 'yun, doon ka mag-start. So aside from speaking engagements or uh, being a speaker, another way to earn through your blog if dalubhasa ka ng blogger is through membership sites. So, yan. Um, gusto ang i-example yung uh, sarili kong business dito. Pero, uh, wala pa ako membership sites. Pero, gumagawa na ako ng mga valuable contents like this one, itong video na to. So, pwede kong i-gather lahat ng mga contents ko into one page or isang um, website. And then, um, maa-access lang ng mga ng mga tao yung content na yun kapag magiging member na sila ng site. So, marami na ako nakitang ganito. Actually, isa na akong member ng isang members, membership sites sa, ano, sa, sa US and um, doon uh, um, parang sikat na itong, ano, itong um, type of monetization kasi mag member ka. So, kunyari, first month mo is $45 and then next month $45 again, ganyan. So, parang recurring recurring na payment siya. So, pwede mo siyang i-stop kapag ayaw mo na. Kunyari, ba diba, um, pag nagustuhan mo siya sa first month mo, pwede mong i-continue. And if ayaw mo naman na, parang um, okay ka na sa mga napag-aralan mo, then you can stop. So, you can also do that on your blog. So, yun. Ang next na stage or level ng ating vlogger is si solopreneur. So, um, entrepreneur talaga siya. Pero, ngayon kasi, di ba, meron na tayong term na solopreneur. So, yon. Meron din tayong tinatawag na solopreneur sa vlogging. Ito na po yung mga in-demand na speakers, yung mga authors na ng libro, ganyan, yung mga company owners yung mga meron ng mga courses, mga online courses, or meron ng mga e-books na binibenta. Meron na silang sariling products na binibenta sa kanilang sites, or nagbibenta na sila ng mga products ng ibang tao sa kanilang sites. For example, yung e-commerce na tinatawag natin ngayon. So, yun. <clears throat> How can you earn sa yung blog kapag ikaw ay isang kapag kapag solopreneur vlogger ka na makakapag-earn ka sa vlog mo by um, writing books and ebooks sabi ko nga kanina di ba you write books and ebooks and you can self publish sa sarili mong vlog and dun dun ka na din mag-create ng sales funnels mo dun ka na mag-create ng store mo dun nila bibilihin yung libro mo 
or you can sell sa Amazon, Amazon Kindle, ganyan, or sa mga iba pang publishing sites or ebook selling sites. Another thing na you can do, for example, ikaw ay photo, photo, photo blogger or ikaw ay uh, content creator or graphics artist, ganyan, pwede kang mag-sell. Ibenta mo yung mga arts mo, yung mga gawa mo, yung mga photos mo, yung mga videos mo, or yung mga designs mo sa 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 blog mo or sa website mo. Um, the third the third one na pwedeng mong gawin kapag solopreneur, uh, blogger ka na is gumawa ng online courses. So, mag-create ka ng online course and then you sell it Tapos, um, sa stage na din na ito, ikaw na yung tinatawag na uh, leveraged income earner. So, ang leveraged income is a type of income source na um, magtatrabaho ka, tapos mabibenta mo yung product mo ng ilang beses after. So, parang mag effort ka, mag invest ka ng time and money sa product mo ngayon, and then continuous na yung income stream mo the, sa mga next succeeding days or sa mga next months na. So, yun. Diba, nagtrabaho ka ngayon and then um, kahit na hindi ka na magtrabaho next month or next year, ganyan, if okay pa yung sales funnel and yung, yung product mo, then you have a leveraged income na. So, yun. Last one is yung sinabi ko kanina na e-commerce. You can sell yung products sa, or gumawa ka ng Shopify store, ganyan, or mag-sell ka sa Lazada. Um, ang ano kasi nito is, uh, pwede mo siyang i-embed sa blog mo, diba? So, yun. For example, yung, yung products mo is nasa Lazada or nasa Shopify or may sarili ka ng Shopify store, pwede ka naman din pong mag-blog na din sa Shopify. Pero sa Lazada kasi wala, so... Ang pwede mong gawin is i-embed mo yung mga products mo sa blog mo na galing sa Lazada and then you link it na lang para kapag mag-click sila to buy your product, mapupunta sila sa uh, kung saan mo in-upload yung mga products mo and kung saan mo na-set up yung payment gateway. So, ang number 4 na level ng ating blogger is yung EWYS. Alam nyo ba kung ano yun? or yung BYOB yung mga naniniwala sa mga phrases na yun or yung meron ng mga ganong taglines so ano nga ba yun yung EWYS is earn while you sleep na tagline so alam ko na familiar na din kayo don and then yung next one is yung be your own boss or BYOB na tagline so kapag nasa level ka lang ganon masasabi na nating um passive na yung income mo passive yung income mo and leverage na din so if passive income you are earning from your products or sa mga offers mo na sarili mong offer or you are earning from uh, other businesses uh, products ganyan so uh, an example of this is yung affiliate marketing so Passive income din na matatawag kapag ikaw ay uh, nag-offer ng mga assets or properties sa blog mo since um, you will post yung mga um, properties na isi-sell mo doon and kapag na-discover nila, I mean, yung blog post mo, pwede silang bumili doon. So, ang mga nasa category or nasa level ng earn while you sleep or be your own boss na blogger is yung mga... Um, Meron ng mga ano um meron ng mga companies yung mga course creators na and uh, yung mga passive income earners natin ito na yung mga um internet marketers natin like si Pat Flynn if narinig niyo siya and then yung iba iba pa nating mga influencers online na nag-earn na through passive income si Robert Kiyosaki ganyan so may mga passive income na sila and may mga leveraged income na sila so Paano ka ba makakapag-earn kapag um, ito, na yung, ito, ito na yung level mo as a blogger? So, yun nga, um, mag-create ka ng sarili mong affiliate program. So, di ba kanina, um, kanina gumawa ka ng product mo? So, for example, yung product mo is an online course. Then, pwede kang gumawa na 
kapag um, ma- mabenta na kunyari mabenta na yung um, sarili mong product yung course mo pwede ka nang gumawa ng affiliate program kung saan yung mga students mo uh, magpo-promote sila ang magpo-promote ng product mo ng course mo and then they will earn through um, parang discount ganyan or percentage so meron silang um, ano ba yon help me on this meron silang commission yon meron silang commission sa uh, income ng sarili mong product so kunyari nakabenta sila ng isang isang unit ng course mo and yung yung program mo is uh, nag-o-offer ng 10% na affiliate na commission sa lahat ng mga students mo then sila mag-earn sila ng affiliate commission na worth 10%. Kunyari 100 pesos yung product so meron silang 10 pesos na. So yun. Um, aside from earning for your company or for your business, natutulungan mo din yung mga students mo na mag-earn ng sarili nilang income. So usually kapag nasa earn while you sleep or nasa be your own boss tagline or blogger ka na, ang main purpose mo na dito is tumulong na din sa kapwa mo. So yun. Um, aside from uh, maintaining your business, ayan, tumutulong ka sa mga uh, mas uh, ma, yung mga sa mga beginner or sa, sa mga sinabi natin kanina yung mga sa mga manggagalugad at mga <laughs> sa mga dalubhasa pa lang na vloggers parang ganun. So yun. Ang mindset mo na kapag uh, ikaw ay uh, kapag boss mo na yung sarili mo is ganun. Tutulong ka na lang and magsaserve ka na lang sa mga audience mo. Ayan. So I hope I'm still making sense. So, yun. Na, na-discuss natin kung ano yung mga apat na levels ng mga vlogger natin. And kung ano yung mga ways para mag-earn sila sa mga sarili nilang vlog. So, yung mga na-mention ko kanina is, um, hindi naman actually fixed na ano yun. So, nasa yun din, na, na i assess yung sarili mong vlog kapag pwede ka ng, um, pwede ka ng maging uh, coach or maging consultant pwede ka nang mag work sa mga, uh, with brands, pwede ka nang maging speaker or pwede ka nang mag install ng membership sites so yun um, kahit na beginner ka or kahit na manggagalugad ka pa lang if na feel mo naman na uh, yung mga audience mo, kailangan na nila ng mga services mo na na-mention natin kanina, then you can do it, you can uh, transition na po sa ganong stage. So, if nasa ganong stage ka naman na, na nagko-coach ka na, and then yung mga audience mo ay magdi-demand na din ng mga iba pang services, like, or kapag kunyari yung nagko-coach ka, ba tapos dumami na yung mga one-on-one coaching clients mo, pwede ka nang gumawa ng sarili mong course para makaserve ka ng mas marami pang tao. So, yun. Pwede ka na ding mag-transition from uh, dalubhasa to solopreneur. And then, if solopreneur ka na din, pwede ka na ding mag-transition from solopreneur to yung, yun nga yung sabi ko kanina, yung be your own boss na. So, hindi, hindi ibig sabihin na sinabi kong yun yung ano, dun ka na din mag, um, mag-base kung paano ka mag-earn. So, parang nagbigay lang po ako sa inyo ng mga ideas kung ano yung mga pwede nyo gawin sa vlog nyo. Ayan, so... I think time is still young, kaya mag-share pa ako ng iba pang mga tips. So, ano-ano nga ba yung mga dapat nyong gawin kapag nasa isang level ka na ng isang vlogger level ka? So, kunyari, nasa manggagalugad stage ka pa lang, sa beginner stage ka pa lang. So, you have to, eto, you have to invest in yourself and always remember to plan ahead and take one step at a time. So, Huwag kang magmadali kapag beginner ka pa lang, kapag hindi mo pa lang alam kung ano yung niche mo, take time to discover kung ano yung uh, niche na gusto mong i-pursue, ganyan. So, I have been receiving mga mga queries na nag, or mga stories, yung mga sinishare nilang stories sa mga, yung mga subscribers natin. Sinishare nila yung stories nila na hanggang ngayon daw hindi nila ma-identify kung sa anong niche ba sila 
uh, magme-maintain or sa anong sila prepare me ganyan. So, if nasa ganong nasa ganong kaguluhan ka pa, huwag mong i-force yung sarili mo, okay? So, another one is to avoid distractions. Ito kasi kapag may inaaral tayong mga bagay or ma mga skills, tapos may narinig tayong bago, 'di ba? Parang maaano tayo, maaakit tayo and then aralin ko nga din yun, parang ganun. So, madidistract ka. So, kung ano yung naplano mo na gawin mo, kunyari, kung ano yung plinano mo ng kailangan ng vlog mo, na skill, dun ka muna mag-concentrate. So, kapag nag-enroll ka na sa isang course, huwag ka na ulit mag-jump in, tapos umanap ka ng ibang mga, or kapag may narinig kang iba pang course na kailangan din ng vlog mo din, pupunta ka. So, parang ma-overwhelm ka lang. Mag-concentrate ka muna sa isa or dalawa and then kapag natapos mo na siya and na-execute mo na sa vlog mo, yun ang pinaka-importante kasi. Kahit na inaaral mo siya tapos hindi mo siya ini-execute, wala ding silbi. So, masasayang lang yung pera mo and masasayang din lang yung oras mo. Okay? So, the next one na dapat mong gawin kapag nasa mang manggagalugad stage ka or nasa beginner stage ka pa lang ng vlogging is to uh, assess what your audience demands. So, kunyari, nagje-general topics ka, like for example, mami vlogger ka, and then nag-re-review ka din ng mga hotels, ng mga beauty products, ng mga, nagtapos nagta-travel vlogging ka din, i-assess mo kung ano ba yung pinaka ide-demand ng mga audience mo, kung ano yung magre-resonate sa mga audience mo. Um, <clears throat> I-review mo sila, basahin mo yung mga comments nila, basahin mo yung mga messages nila, and then, dun ka na din mag-base kung saan niche ka or sub-niche ka ba talaga mag-concentrate. Okay, so, yun. Another thing that you should be doing is to start building your email list. Ayan, so, di ba yung mga stages na sinabi ko kanina, excuse me. Yung mga stages na sinabi ko kanina ay apat yun na stage. So, kapag gusto mong mapunta sa fourth level, sa be your own boss na level, then you should start treating your blog as a business already. So, you start building your email list and you start being everywhere. Not, not to the extent na everywhere na sa lahat ng sulok ng mundo, nandun ka, pero... Um, be on social media, you interact with your target audience, ganyan. So, ito na yung transition stage na. So, kapag naaral mo na kung ano yung mga demand ng audience mo, magtra-transition ka na talaga sa next level, which is yung, um, <coughs> excuse me, which is yung um, dalubhasa level natin, or nasa expert ka na, or nasa authority may authority ka na, nagain mo na yung trust ng mga audience mo, and alam mo na kung ano talaga yung kailangan nila. So, pwede ka nang mag-transition. So, yon Mag-build ka na ng um, social media profiles mo, and siguraduin mo na sa mga social media platforms na pupuntahan mo, nandun yung audience mo. Okay? So, sa beginner stage, sa manggagalugad stage natin, dapat inaral mo na din kung saan sila nag- uh, ano yun, nag-stay or kung saan sila nag-hang out. So, kunyari, yung mga audience mo nasa Facebook sila, karamihan nasa Facebook. Or yung audience mo nasa Instagram or yung audience mo nasa YouTube, ganyan. So, um, hindi, hindi mo kailangan gumawa ng account sa lahat ng platforms na yun. Aralin mo kung saan yung pinakamaraming, kung saan yung audience mo, yung, yung pinakamaraming bulk ng audience mo nang gagaling and doon ka muna mag-concentrate. Okay? So, if nasa dalubhasa stage ka na, ano naman ba yung mga dapat mo nang gawin? So, ito. You have to build partnership. So, um, pwedeng gawin mo, dun, ga, gawin mo itong partnership na to sa beginner stage. Gaya nga nung ini-encourage ko sa inyo, di ba? Um, hanapin nyo yung mga kasama nyo sa niche na yon and uh, you build partnership you be friend you be friend with your co-bloggers in sa the same niche and then <clears throat> mag-collaborate kayo kung ano ba yung mga gagawin nyo yung mga mayroon ba kayong mga events ganyan para at least na ma-build yung relationship ninyo and in the future kapag nasa um, third level na kayo na solopreneurship 
magtutulungan kayo and then napakalaking ano yun, napakalaking factor na meron kang partner, meron kang mga um, co-bloggers on the same niche na makakasama mo kapag ikaw ay solopreneur na. So, yun. Another one that you should be doing is guest blogging. etong guest blogging na to, pwede mo din siyang gawin kapag nasa beginner stage ka pa lang. So, next one is to be active on social media and extend help to your audience. So, sabi ko kanina, di ba, dapat um, na-identify nyo na yung niche ninyo, then na- nalaman nyo na din kung sino yung mga target audience nyo. So, now, you should be active sa social media platform kung saan sila nag out. And then, reach out to sa mga brands na, di ba? Kasi ang um, income stream mo na dito is to work for brands or Oo, parang ganun, mag-work ka for brands kasi magsusulat ka ng content para sa kanila and babayaran nila yun sa'yo. Or, for example, kapag uh, gusto mong mag ng freelance writing, so yun, mag-work ka din para sa isang business and babayaran ka nila. So, parang ganun yung income stream mo kapag nasa daluha sa stage ka. And, yung iba pang mga income stream na na-share ko din kanina. So, yun. Another thing na dapat mong ginagawa is to continue creating and giving away freebies using an opt-in form. Ito'y para sa ating email list naman po. So, di ba kanina po sabi ko, uh, kailangan mag-build na po kayo ng email email list ninyo. So, yon. You continue, dapat continuous process yon. Kahit na nasa dalubha sa stage ka na dapat nag email nag-build ka pa rin, kun, nag-continue ka sa pag-build ng email list mo. So, ngayong nasa dalubha sa stage ka na, comfortable ka na, alam mo na kung ano yung needs ng mga audience mo, kailangan magbigay ka na ng magbigay ng value sa kanila para mas magain mo yung trust nila. And then, pwede mo silang ma- ma- attract sa iba pang mga income streams mo like yung mga speaking engagements or yung co- one-on-one coaching, ganyan. So, yon Another thing, the last thing na ginagawa mo kapag nasa dalubha sa stage ka na or sa na- nasa stage 2 ka na is to be, uh, sabi ko kanina, be everywhere pa rin. Con- continuous na dapat mong ginagawa yon Um, you attend meetups or pwedeng ikaw ang mag-organize ng mga events, mag-print ka ng mga calling cards ka para ready to ano siya, distribute na lang or mga uh, media kit na tinatawag, lalo na sa mga uh, travel bloggers, mga lifestyle bloggers, mga media bloggers, meron silang mga ganito. So, gumawa ka ng mga media kits mo and make it ready online and offline. Yun. <coughs> Okay, so sa next level, yung solopreneur blogger natin, ano yung dapat mong ginagawa kapag solopreneur blogger ka na? Dito na po, um, kailangan na po talagang mag-hire ka na ng isang mentor or isang coach. So, di ba kanina, um, nag, nag-serve ka na sa mga audience mo, kinu- parang kinu-coach mo na din sila, ini-educate mo sila sa isang bagay, nagiging advocate ka ng purpose or isang cause, ganyan. So, um, you are a mentor to them. <coughs> Excuse me. In that way. So, ngayon naman, kasi magiging solopreneur ka na, kapag wala ka naman pong background sa business or commerce, ganyan, kailangan mo na talagang mag-hire din ng sarili mong coach para mag-guide ka sa sarili mong business. So, kapag naman ikaw ay ma- may madunong na sa business then you can proceed pero alam nyo ba na itong mga itong tatlong successful na online entrepreneurs ay meron din sila mga mentors and they talagang ini-encourage nila lahat ng mga beginner entrepreneurs ay magkaroon din ng sarili-sarili lang mentors kasi ang mga mentors kasi sila na yung nakakaalam kung ano yung mga dapat nating gawin at mga hindi dapat gawin so ayan si for example si Mark Zuckerberg ng eto ng Facebook natin ang mentor niya is si Steve Jobs tsaka si Bill Gates ang mentor naman niya is si Warren Buffet and si Richard Branson, isang airline owner ng uh, Virgin Atlantic yata yun, ayun, basta airline, 
Ang mentor niya is si Sir Freddy Laker. So, yon. Kapag nasa stage ka na ng solopreneur, this is a must. You, you have to have a mentor. Pwede rin sa beginner stage and sa ex expert stage ay magkaroon ka na din ng mentor. Pero, um, pwede gawin mo siyang um, hindi requirement, ganyan. And, pero kapag nasa, nasa third stage ka na, since hindi ka naman expert sa business and entrepreneurship, kailangan mong magkaroon ng mentor. Sa fourth stage naman, which is yung be your own boss, eto pa yung mga dapat mong gawin. Kahit na boss mo na yung sarili mo, kailangan mo pa rin gawin itong mga bagay na to. So, first one is don't stop learning. Don't stop learning. You have to continuously invest in yourself. You have to continuously learn what's new in the, in the trend para hindi ka mapag-iwanan ng mga competition mo. And then, you have to continue serving your audience. Hindi uh, porket na sa passive income stage ka na and leveraged income stage ka na ay hindi ka na din magsiserve sa audience mo. You have to continue doing what you have been doing para maging influence ka, maging magandang influence ka sa kanila since ikaw ay tinitingala din nila na authority sa niche mo na yan. Okay, so yon. Another one is to give back more and more to your community, to your church, and sa mga charity. So, yan, um, lahat ng mga successful entrepreneurs na nabasa ko na yung stories nila, lahat sila nagsasabing, don't forget to give back to your community, to your church. Ayan, so, lahat sila nagsasabing, importante din na tumulong tayo and... Uh, Sa mga investors natin, dyan lang po maraming mga investors dyan. Um, yun, kapag uh, nasa stage ka na ng be your own boss, continue to invest sa mga investment instruments. Ito na si baby. Hi, baby. Hi, baby. Hi, everyone. You say hi, everyone. Okay, so that ends my live broadcast since yeah. andito na po yung boss ko. Bye-bye na po. Goodbye. Good night. Bye-bye.